ഹായ് ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് ടീ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൾഗോണോ കോഫി കേക്കാണ് ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയാൽ വന്നത് കാരണം നമുക്ക് ചായക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഒരു തരത്തിലും ക്രീമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടീ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കട്ടൊക്കെ ചെയ് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ചായേൻ്റെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തപ്പേക്കും തീർന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി പിന്നെ രണ്ടാമതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വേണം വന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എപ്പോഴും പറയും മൈദ ലെവലിൽ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അതായത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പാവും പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വേണം എന്നോ എടുത്ത് വെച്ചതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കോഫിയാണ് ഇൻസ്റ്റൻ ഞാൻ നെസ്കഫേൻ്റെ കോഫി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്മെല് നല്ല സ്മെല് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓയിലാണ് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചൂട് വെള്ളമാണ് അത് ഹാ കാൽക്കപ്പും കാൽക്കപ്പും ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹാഫ് കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ അരക്കപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചില്ല കാൽക്കപ്പ് പ്ലസ് കാൽക്കപ്പ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാൽക്കപ്പ് ഞാൻ ആ ഒരു കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ആവരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ചൂട് മാത്രം മതി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ആവരുത് എന്നാലും തിളച്ചതും ആവരുത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവും അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം വരും കേട്ടോ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്കോക്കോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഷുഗർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഫ് കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മുക്കാൽ കപ്പായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ കളർ ചേഞ്ച് ആയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച കപ്പ് വരാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കപ്പ് മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട കാരണം ആദ്യം എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമതും മെഷർ രണ്ടാമതും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കപ്പിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ഒരേ അളവിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കപ്പുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പല സാധനങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കോഫി പൗഡർ കാൽക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം പൗഡർ ഷുഗർ ഓയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ മൈദ ഇത്രയും സാധനം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സീവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ലോണം തരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ അളവ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു കപ്പ് മൈദയും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം കുറച്ച് തിക്ക് ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ആ തിക്ക് ഫോമിലാകുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് ക
നിങ്ങൾ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ച മൈദയെന്ന് ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മൈദ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അര കെ ജിൻ്റെ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ടൈമിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓവന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോറ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവൻ ഓവൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ ഓവൻ നേരത്തെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്ന് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തു ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നട്ട്സൊന്നും ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല കാരണം ആറ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം നാല് മണിക്ക് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കറണ്ട് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ പകുതി വെച്ച് നിർത്തി പിന്നെ രണ്ടാമത് തികയാതെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അടുത്ത രണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പരിഹരിക്കാം കാരണം ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പിന്നെ ഓരോരോ ഓവനിന് ഓരോരോ ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം ഒരു ഒരമ്മ പ്രസവിച്ച മക്കളെന്തായാലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എൻ്റെത് മോർഫി റിച്ചാർഡ് ബെസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കണ്ട നല്ല സ്പഞ്ചി കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കമൻ വിലയേറെ കമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു കേക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം അപ് നാളെ വൈകുന്നേരമല്ല നാളെ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വരുന്നവർ ടിൽ ദൻ ബായ്